Pour cette recette, nous allons commencer par préparer la crème de ce gâteau avec 350 g d'abricot. Alors je précise que c'est 350 g avec le noyau inclus. Là, nous allons les ouvrir en deux pour retirer ce fameux noyau. Coupez ensuite chaque moitié d'abricot en petits morceaux. Plus c'est petit et à peu près de la même proportion, plus rapide sera la cuisson. Ensuite, ajoutez 80 g de sucre vanillé. Vanille et abricot sont un parfait mélange, croyez-moi. Bien mélangez à l'aide d'une cuillère. Jusqu'à ce que vous ayez bien enrobé chaque petit morceau d'abricot. Puis ajoutez notre dernier ingrédient de l'armagnac. Il vous faudra 40 ml d'armagnac. C'est un ingrédient facultatif, mais je vous conseille de l'ajouter, ça fait toute la différence. Ces deux saveurs associées sont un classique français. En été, à chaque fois, je fais un sirop dans lequel je vais venir ajouter des abricots frais et de l'armagnac. C'est juste divin à manger comme ça ou pour servir avec des desserts ou des crèmes glacées. Et ensuite, c'est le moment de la cuisson qui est ultra rapide. À feu fort pendant 15 minutes et surtout mélanger régulièrement, quasi même en permanence. C'est la clé du succès pour une recette réussie. Et vous obtenez une délicieuse confiture rapide et fait maison à laquelle nous allons ajouter des ingrédients afin de la transformer en crème. Mais je précise que vous pouvez garder votre confiture comme ça et ajouter les ingrédients pour la transformer en crème à gâteau ou alors vous pouvez complètement mixer afin de n'avoir aucun morceau. Ça dépend de vos goûts tout simplement si vous souhaitez avoir une texture crémeuse avec ou sans morceau. Laissez refroidir un peu votre confiture, puis ajoutez 170 g de fromage mascarpone. Je l'ajoute petit à petit et je mélange évidemment entre chaque ajout. C'est grâce au fromage mascarpone que vous obtiendrez quelque chose de bien crémeux. Maintenant, nous allons y ajouter un œuf entier. Mélangez à nouveau jusqu'à ce que vous ayez incorporé complètement votre œuf. Puis ajoutez enfin pour terminer deux cuillères à soupe de fécule de votre choix que vous allez tamiser avant de l'ajouter à votre crème. N'hésitez pas à mélanger à l'aide d'un fouet, ça vous garantit une crème sans grumeaux. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple et très rapide. Maintenant, votre crème à gâteau est prête, nous allons continuer à préparer la suite. Il vous faudra pour ça une pâte feuilletée maison ou alors une pâte feuilletée achetée selon ce que vous avez à la maison. La mienne est fait maison, ce qui fait qu'elle est en grand format mais ce n'est pas un problème si vous avez un format plus petit. Maintenant, saupoudrez toute la surface de poudre d'amande afin d'éviter une pâte détrempée. Vous pouvez remplacer la poudre d'amande par exemple par de la poudre de flocons d'avoine ou bien... Tout simplement par un blanc d'œuf qui va faire barrière. C'est le moment d'étaler votre crème à la confiture d'abricot sur toute la surface. Mais laissez une petite marge sur les bords de votre pâte feuilletée afin de pouvoir rouler la pâte aisément. C'est le moment d'ailleurs de la rouler sur elle-même. Coupez votre rouleau de pâte feuilletée en deux. Et préparez un moule à gâteau d'un diamètre de 20 cm environ, recouvert d'une feuille de papier cuisson. Puis déposez vos rouleaux de pâte feuilletée dans votre moule à gâteau en créant tout simplement une spirale de pâte feuilletée. C'est vraiment très simple et très rapide à faire. Ensuite, il vous reste à dorer votre gâteau avec le mélange d'un œuf entier et d'une cuillère à soupe de lait. N'oubliez aucun recoin et bien nappez toute la surface. 
la petite touche sympa qui va apporter de la texture mais en plus quelque chose de joli des amandes effilochées que vous allez éparpiller sur toute la surface là encore puis cuire en bas du four à 200 degrés pendant environ 40 minutes surtout laissez refroidir votre gâteau feuilleté fait maison car nous allons le saupoudrer de sucre glace c'est non seulement pour la touche esthétique, mais également pour l'aspect bien gourmand. Vous pouvez le manger maintenant et dans ce cas, vous aurez une consistance très crémeuse. Ou alors, vous pouvez le déposer au frigo et le laisser pendant une heure minimum avant de le couper pour avoir une crème qui se tient. Et c'est juste divin c'est une pâtisserie très subtile qui offre une explosion de saveur. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.